আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আজকে আপনাদের এই ভিডিওটি খুবই স্পেশাল আর এই ভিডিওটি আপনারা আজকে যদি দেখে না থাকেন তাহলে আপনাদের অনেক মিস করতে হবে কারণ এই ভিডিওটিতে আমি আজকে দেখাবো টোটাল লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম সিস্টেমস আর এই প্রোগ্রাম সিস্টেমটাই হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আর এই টোটাল লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা এভিডেন্স টোটাল লোড ম্যানেজমেন্টটি করে থাকি আমরা কিভাবে কত কোন এসডিবি ডিবি এমডিবি এগুলোর মধ্যে কত লোড থাকে সেই লোডগুলো ভাগ করে দেওয়া আছে কি না রেড ইয়েলোগুলো তিনটি ফেজে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া আছে কি না এই টোটাল লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে আপনারা এই বিষয়টা আপনাদের জন্য এই ভিডিওর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এটি কত দিন পরপর করতে হয় সেটিও আমরা জানতে পারবো এবং সেই সাথে আপনারা কিভাবে এটি তৈরি করবেন এই এভিডেন্সটা কিভাবে তৈরি করবেন সেই সকল প্রকার টোটাল ভিডিওটা এই থাকছে যে এই ভিডিওটার মাধ্যমে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের ভিডিওটি আর আজকের ভিডিওটি আপনারা যদি গত পর্বের যে ভিডিওগুলো আছে সেই পর্বের ভিডিওগুলো যদি না দেখে থাকেন তাহলে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই সেইগুলো ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নেবেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের ভিডিও প্রিয় বন্ধুরা লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটি কিভাবে করতে তৈরি করতে হবে সেটি আমি আপনাদের দেখাবো তার আগে জানিয়ে দিই এটি একটি এক্সেল ফাইল একটি ওয়ার্ড ফাইল দুইটা ফাইল তৈরি করেছি এবং একটি ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে পিকটোরিয়াল এভিডেন্স অর্থাৎ লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য আপনাদের এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে আমরা কিভাবে করব তো প্রথম আমরা দেখব পিকটোরিয়াল এভিডেন্স পিকটোরিয়াল এভিডেন্স তৈরি করার জন্য আমার আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে প্রথমত আমাদের পিকটোরিয়াল এভিডেন্স সাপ্তাহিকভাবে অর্থাৎ টোটাল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটা আমরা সাধারণত চার মাস পর পর দিয়ে থাকি আর চার মাস পর পর দিয়ে থাকার কারণে আপনারা প্রথমত আপনারা চার মাসে ভাগ করে নেবেন আপনাদের কতগুলো প্যানেল বোর্ড আছে এবং কতগুলো প্যানেল বোর্ডগুলোর হিসাব অনুযায়ী আপনারা সেই অনুযায়ী এসডিবি এমডিবি এই অনুযায়ী আপনারা ফটোগুলো তুলবেন তারিখ ওয়াইস তো সেক্ষেত্রে একটি সাপ্তাহিক ফর্মুলা অবলম্বন করতে হবে প্রথমত ছবি তোলার জন্য আপনাদের একটি ক্যামেরা ফোন ব্যবহার করতে হবে টাইম ক্যামেরা এই সেটা ব্যবহার করে আপনাদের এই ছবিগুলো তুলতে হবে প্রথমত আপনাদের এই ধরনের একটি ছবি তুলে নেবেন অর্থাৎ প্যানেল বোর্ডটি কিসের এরপর আপনাদের ক্লাম মাল্টিমিটারের প্রয়োজন হবে আর এই ক্লাম মাল্টিমিটারের প্রয়োজন হওয়ার সাথে এই রকম করে আপনারা হচ্ছে রানিং অবস্থায় একদম রেড ইয়েলো বুলু তিনটি ফেজের আগে নিয়ে নেবেন এবং সার্কিট ব্রেকার অনুমানয় সবগুলো সিরিয়াল অনুযায়ী আপনাদের ছবিগুলো নিতে হবে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আর ফটোগুলো আপনারা এভাবে তুলবেন আর এবং দেখতে পাচ্ছেন যে তারিখ সহ আছে এখানে এত এমপিয়া নিয়েছে তো এগুলো প্রতিটি ফেজের যদি সিকোয়েন্সগুলো ঠিক থাকে সেই অনুযায়ী ছবিগুলো নিতে হবে যেমন রেড নিয়ে নেওয়া হলো এরপর ইয়েলো নিবিতে হবে এরপর হচ্ছে ব্লু নিতে হবে এই অনুযায়ী আবার সার্কিট ব্রেকারটি চেঞ্জ করে পরবর্তীতে সার্কিট ব্রেকার এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এরকম করে ছবিগুলো আপনারা আগে কালেক্ট করে নেবেন ছবিগুলো কালেক্ট করে নেওয়ার পর এরপর আপনাদের যে কাজগুলো করতে হবে এই প্র্যাকটিক্যাল এই এভিডেন্সগুলো আপনাদের বসাতে হবে তো আর এটার জন্য চলে যেতে হবে আপনাদের পেক্ট্রোলি পেক্টোরিয়াল এভিডেন্স ফর লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম এইটা ওপেন করবেন এবং এই ফর্মেটটি এইভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে নেবেন তো ফর্মেটটি এইভাবে তৈরি করতে হবে তো আমি এটাকে এনেবেল করে নিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিক্টোরিয়াল এভিডেন্স অফ লোড ম্যানেজমেন্ট অ্যাট ফ্যাক্টরি নেম এবং এফ এফ সি আইডি অর্থাৎ আপনাদের বায়ো কনসেন্ট্রেশন থেকে যে আইডিটা প্রদান করে থাকে সেই আইডিটা এবং ফ্যাক্টরি নেম এবং ইন্সপেকশন ডেট আপনারা কত থেকে কত পর্যন্ত এটি করতেছেন এটি তেরো আগস্ট থেকে চোদ্দ নভেম্বর দু পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে আপনাদের বোঝানোর সাথে এরপর আপনাদের লিখতে হবে টোটাল মেম্বার্স অফ ইনভলভ ইন ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড রিপোর্টিং এভার লিখবেন পারফর্ম বাই এবং সাব সুপারভাইজ বাই এবং এখানে নেম পোস্ট এবং ফ্যাক্টরি নেম লিখবেন এরপর আপনারা শুরু করে যাবেন সাবমিটেড বাই সাবমিটেড বাই আছে ফ্যাক্টরি নাম এবং অ্যাড্রেসটা দিতে হবে এরপর আপনাদের যে কাজটি করতে হবে কোন ব্রান্ডের ক্লাম মাল্টিমিটার দিয়ে আপনারা এটিকে নিরাপণ করতেছেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন হায়কি কারেন্ট ট্রান্সফার কারেন্ট টেস্টার এটার মাধ্যমে আমরা করব ডিটেলস হায়ক কারেন্ট টেস্টার এটি কোন ব্র্যান্ডের এবং কি কোম্পানির এটি দেখতে ম্যানুফ্যাকচারের নাম হায়কি এইচ আই ও কে আই এবং মডেল নম্বর বত্রিশ আশি হাইফেন থেন এফ এই মডেলটা হচ্ছে তো এখানে এটা ক্লাম মাল্টিমিটার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে একটু বিস্তারিত করা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের এই অনুযায়ী আপনারা লেখাগুলো আপনারা দেখে দেখে একটু লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বা আপনাদের সেই ডিটেলস ডিটেলসটা অনুযায়ী আপনারা এগুলো লিখবেন 
तो एखे हायोकी क्लाम मिटार्स इज आर बेस्ट इन क्लस मेजरिंग डिवाइस इन कर्पोरेटिंग हायोकिस एक्सपार्सिस इन कारेंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी तो एगो ये लिखभन कत डिग्री सेलसियस कत डिग्री सेलसियस क्लाम माल्टीमिटार फ्लेक्सिबल कारेंट सेंसर का कत तो ये अनुजाव अर्थात वही ब्रांडर वही क्लाम माल्टीमिटार सम्पर्क एक लिखते है इरपर मेजारमेंट अब कारेंट एम्पियर ये अनुजय फर्मेटा तैरि करबें तो ये प्रथमत लास्ट थे लास्ट थे अर्थात मैं चार नम्बर थे एक नम्बर आसि एस डिबी थे एम डिबी ते जाब यह आसि नीच थे ऊपर दिखे आसि तो क्षेत्र में इन्सपेक्शन डेटा अपनारा बसबें और एखे ये एक छवि तुलबें डिटेल्स अर्थात सैनर आईडेंटिफिकेशन अब पैनल बोर्ड वही पैनल बोर्ड सैज थे शुरू कर आईडेंटिफिकेशन गो कि आतो सार्किट ब्रेकार आज सबग एखान बुझते पर आपनारा एखान ये जो आसें रिप्लेस करार्जा एखान क्लिक कर फटोटार मध्य क्लिक करा एखे चेन्ज पिक्चारे क्लिक कर चेन्ज पिक्चारे जो क्लिक कर देखते जैसे फटोटा दे क्लिक कर लार पर यह चेन्ज पिक्चार चेन्ज पिक्चार क्लिक करार ए रखम जो अपशन आसे तक अपना फर्म कोथा थे तो एखान डेस्कटप सिलेक्ट कर लम करार पर एखे जे हमें लोड टोटाल लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम एखे एविडेंसटा कथा आखने आसे तो एखान के ओपेन कर एखान के टीप दिए इन्सार्ट दिए दी साथे साथ चले आस तो ये अपनारा एगुलो एविडेंसगुलो तैरि कर सरियल अनुजाई रेड योलो ब्लू य सरियल अनुजाई देखते जो हमें ये नेार एखे चाब जो फाइल लोकेशन एरपर डेस्कटपे जाब एरपर हमें रेखे टोटल लोस मैनेजमेंट प्रोग्राम पिक्टोरियल एविडेंस एरपर एटम एस डिपि ओन ये निल देखते जानने चले आसल वो सैज अनुजी चले आसल तो ये हमें बैक कर दिल तो ये अपना ये पिक्टोरियल एविडेंसटा तैरि कर सरियल सरियल तैरि कर एरपर देखते जो शेष हो गए तरह आर मेजारमेंट अफ एम्पियर डेट दिए दीबें और एस डिपि नम्बर कत कत फ्लोरे आसे से भाव यह अपनारा जिनटा तैरि करते हैं पिक्टोरियल एविडेंसटा और ये पिक्टोरियल एविडेंसटा तैरि करार पर लास्टे देखते जो अनेक समय लोड बंद था लोड जो बंद था नोटा लिखे दीते हैं नीचे दिस पैनल बोर्ड जस्ट आर्जेंट टाइम स्टार्ट शो मेजारमेंट टाइम दिस पैनल बोर्ड अफ लोड कंडिशन ये धरण विषयगुल्लो लिखते हैं जख ही अपना देखें जो जिरो जिरो लोड ये जिरो जिरो लोड लोड नहीं तो क्षेत्र में कथागुलो लिखे दीते हैं तो ए बुझते पर पिक्टोरियल एविडेंसटा कि भाव तैरि जाए पिक्टोरियल एविडेंसटा अपन देखिए दिल ये पिक्टोरियल एविडेंस अनुजाई अपन जो विषय जानते हैं खूब ही गुरुत्वपूर्ण जो विषय ये अनुजाई अपन आरोप टोटाल लोड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम अर्थात लोड शिड्यूल लोड शिड्यूल देखा इटा तैरि करार पर आपनर यह अनुजाई इतना टोटाल लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम ये तैरि करते हैं ये खूब ही गुरुतपूर्ण और खूब सुंदर भाव तैरि करते हैं एखे सब किस तथ्य देवा थको तो से तथ्यगुल अनुजाई अपन ये क्षटा करते हैं ए रखम थक टोटाल लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम एरपर आप फैक्टर नाम फैक्टर एड्रेस और इन्सपेक्शन डेट कत कत वही डेट अनुजाई है एवं एखे लिखते हैं जो वो प्रथम दे तो एस डिबी फोर धरती एट एस डिबी फोर फोर्थ फ्लोर ए पेज नम्बर कत एस एल डी नम्बर कत छो एटने डिबि नेम को डिबि थे आससे लोकेशन लिखते है एरपर फिट फ्रम कोथा थे आससे एरपर एखे इनकामिंग कैबल सज और टाइम इनकामिंग कैबल कत इनकामिंग सार्किट ब्रेकार रेटिंग सह सिक्सटी एमपियर टीपी एम सी सी भी सेट हो चुवालस एमपियारे सेट करा तो एखे विषय क्लियर कर दी एक जूम कर नहीं बस भलो भाव एक देखान जो अच्छा एन देखते जैसे ये विषय जो एक बुझते पर सबग बुझते पर एखे देखते सार्किट सरियल नम्बर एक दुई तीन चार कर सार्किट नम्बर ये जो थ्री फेज है टीपी है तो रेड योलो ब्लू ए भाव दीते हैं कत एमपियर एट आउट गोयिंग सार्किट रेटिंग एंड टाइम बीस एमपियर टीपी एम सी सी एपर फेज निट्रल कैबल सज एखे थ्री गुणन ओन कोर सिक्स आर एम तीनटा कोर तीनटार मध्य एक कोर सिक्स आर एम एरपर देखते आर्ट कैबल सज आर एम ओन गुण ओन सी लोडटार टाइप लोडटा जैगे व्यवहित होता एक्सजस्ट फैन व्यवहार कर 
পয়েন্ট রেফারেন্স পয়েন্ট পারফরমেন্স রেফারেন্স বা পারফরমেন্স অ্যাকজাস্ট ফ্যান কয়টা আছে এবং কত লোড এই যে গুণ করছি বা লেখা আছে ইস ফ্যান ইজ প্রোটেক্টেড বাই আঠারো এমপিয়ার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর পাঁচ এমপিয়ার থার্মাল ওভারলোড রিলে এটা ডিটেলসটা লিখতে হবে যে এটা কত এমপিয়ারের সার্কিট ব্রেকার বা কত এমপিয়ার দেওয়া আছে এ তোর অ্যাকজাস্ট ফ্যান লোকেশনটা নর্থ সাউথ এরিয়াটা এবং সার কয়টি পয়েন্ট আছে ষাটটি পয়েন্ট এবং কত এমপিয়ার পার ওয়াট পয়েন্ট একটি পয়েন্টেই আছে এগারোশো ওয়াট করে তাহলে চারটি পয়েন্টে অবশ্যই গুণ করে দিয়েছি এটা একটা সূত্রের মধ্যে আপনারা চাইলে একটু করে নিতে পারেন চার দিয়ে এটা গুণ করে দিয়েছি সো অল ইস সৌ ওয়াট এরপর এটা কি হচ্ছে কানেক্টেড লোড ইন কিলো ওয়াট কিলো ওয়াটে পরিণত করে দিয়েছি করছি যে প্রতিটি ফেজে তাহলে কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন করে যদি আসে রেড ইয়েলো ব্লুতে তাহলে আমাদের এখানে লোডটা রেড ইয়েলো ব্লুতে কত এমপিয়ার করে কারেন্ট নিচ্ছে সেটা দেখতে হবে তো আমাদের এখানে আমরা যখন একটা মাপছি যখন পিক্টোরিয়াল এভিডেন্স তৈরি করার সময় যখন আমরা এই রেড ইয়েলো ব্লুর যে ফেজটা আমরা পাইছি এখানে আমরা এটা বসে দেবো যে মনে করুন যে এত দশ তখন আমরা ওই ছবি অনুযায়ী সিরিয়ালে এরকম করে বসে দিব যেমন দশ পয়েন্ট ফাইভ বা এরকম এরকম কিছু প্রতিটি ফেজে যাতে করে একটু মিল থাকে মানে করেন এটা দশ এটা তেরো এটা চোদ্দ যদি এমন না হয় যে এটা হচ্ছে আট পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার নিচ্ছে আর এটা নিচ্ছে তেরো এম্পিয়ার এটা নিচ্ছে চোদ্দ এম্পিয়ার তাহলে একটা ফেজে কিন্তু ফিজ সিকুয়েন্স একটা সৃষ্টি হলো ফেজ তো এইটা যখন যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের লোডটিকে ভাগ করে সুন্দরভাবে দিতে হবে যাতে করে এখানে চোদ্দ দশমিক চোদ্দ আসে সমস্যা নেই চোদ্দ আসলে হবে চোদ্দ দশমিক জিরো ওয়ান বা চোদ্দ এটা তেরো এটা চোদ্দ এক দুই তিন চার করে কম বেশি কোনো সমস্যা নেই তাহলে এইভাবে ফেসগুলোকে ভাগ করে দিয়েছে এর পরবর্তীতে দেখেন যে এখানে দুই নম্বরেতে রেড রেড থেকে লাইনটা নেওয়া হয়েছে ইয়েলো থেকে নেওয়া হয়েছে দশ এমপিয়ার এম সিবি এবং কোথায় গিয়েছে কত তারের সাইজ এবং এখানে নিউট্রাল কোথায় ব্যবহার করছে সিটি প্যাট দুই নম্বর নাম্বার হচ্ছে দুই এবং আঠারো আঠারো ওয়াট এবং দুটাই হচ্ছে ছত্রিশ ওয়াট এবং ছত্রিশ ওয়াটে কত এমপিয়ার জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স এমপিয়ার তাহলে এই যে এখন নিচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন এমপিয়ার নিচ্ছে হ্যাঁ এই অনুযায়ী এগুলো হচ্ছে পিক্টোরিয়াল এভিডেন্স ডেভিডেন্সগুলো এইভাবে বসাতে হবে এবং আপনার লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটি এভাবে সাজাতে হবে সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছেন যে এইভাবে লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটি সুন্দরভাবে এইভাবে লিখে লিখে সাজাতে হবে তো এটা এস এল ডি থেকে আপনারা এগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন যে পয়েন্টগুলো কয়টা আছে লোড টোড এগুলো সব কিছুই আপনার তারের সাইজ কেবল সাইজ সবই জানতে পারবেন এটা আছে এস এল ডি থেকেও আপনারা দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা তাহলে এস এল ডি থেকে হবে এবং এখানে যে তার পরবর্তীতে এভাবে ঠিক মেজারমেন্ট কারেন্ট ইন এম্পিয়ার্স এবং কানেক্টেড লোড ইন কিলো ওয়াটে এই যে সিরিয়ালে এগুলো দেওয়া আছে আর সবার নিচে দেখতে পাবেন সবার নিচে দেখতে পাবেন যে রেটে কত এম্পিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে ইয়োলোতে কত এম্পিয়ার এবং রেড ইয়োলো ব্লুতে কত এম্পিয়ার দেখতে পাচ্ছেন যে দশ পয়েন্ট এত এম্পিয়ার এত লোড নেয় তো সিরিয়ালি টোটাল আমাদের লোড বত্রিশ দশমিক জিরো টু কিলো ওয়াট থেকে বত্রিশ দশমিক পাঁচ এম্পিয়ার লোড নিচ্ছে তাহলে এভাবে এখানে লিখছে টোটাল ফেজ লোড এবং টোটাল কানেক্টেড লোড টোটাল কানেক্টেড লোড কত আছে এবং টোটাল ফেজ লোড কত এটাই হচ্ছে বোঝানো হয়েছে তো প্রিয় বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারলেন যে এটা কিভাবে করতে হয় আর টোটাল লোজ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আমরা এটা কিসের জন্য করি এটা সুবিধা অসুবিধাটা কি আমরা জানবো নেক্সট ভিডিওতে ওটা জানবো অডিট অনুযায়ী কিভাবে করতে হবে এর এখন বুঝতে পারলেন যে আমরা কিভাবে এটি তৈরি করব এটা টাইম ক্যামেরা দিয়ে ছবিগুলো তুলবো প্লে স্টোর থেকে আপনারা সেই টাইম ক্যামেরাটা পাবেন টাইম ক্যামেরার ওইটা নিয়ে আসার পর আপনারা এইভাবে কাজটি করতে পারবেন এবং এইভাবে কাজটি করলে আশা করা যায় আপনারা টোটাল লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটি কমপ্লিটলি করতে পারবেন তো এই যে এই বিষয়গুলো আপনারা কোথা থেকে এগুলো পাবেন এই যে এই এই লোডের যে বিষয়টা এটা পাবেন হচ্ছে আপনার এস এল ডি ডায়াগ্রাম থেকে আপনারা সংগ্রহ করবেন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমরা লিখে দিছি ফেস ফ্রম এস এল ডি পেজ নম্বর বাইশ এস এল ডি ডায়াগ্রাম অনুযায়ী এগুলো সাজাতে হবে শুধুমাত্র আপনারা জানবেন যে কিভাবে লোড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটি সাজাতে হয় যে বুঝতেই পারলেন তো আজকে এই পর্যন্তই যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানান আর বেশি বেশি করে সেই ভিডিওটি শেয়ার করুন আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ